അമ്മ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആനയെ ഭയങ്കര പേടിയാ സത്യമായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയാ എനിക്കൊരു ആനവാൽ മോതിരവും വേണം എന്നെ ഒന്ന് ആനയുടെ പുറത്തും കേട്ടണം പറ്റോ ശ്രമിച്ചൂടെ അഖിൽ പാപ്പാനെ ആശാനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട ധൈര്യവും ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ആള് പോരട്ടെ ഹലോ വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാനിത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ എനിക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് വെറും ഒരു പൊയ്മുഖം മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ പേടിച്ചു വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ബിൻചോട്ടേൻ്റെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ആറ് വയസ്സ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചാക്കോച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും എനിക്ക് ആറ് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇന്ന് നമ്മൾ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ലൈവായിട്ട് അതും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഐ ക്യാൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ദാ കടക്കുകയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് മുടിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് നമ്മളൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ഹെയർ ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഗുഡ് ഹെയർ ആവാനുള്ള റീസണും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഞാനിപ്പോൾ ലൈക്ക് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അതായത് ഒരു തവണ കേളിങ് ചെയ്താൽ ഒരു തവണ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇപ്പം ഡ്രൈ ഹെയറാണ് ഡാമേജ്ഡ് ഹെയറാണ് ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെയറാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെയർ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറാനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഹെയർ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയറായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഹെയർ ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ എന്ന് പറയണേ അതിനുള്ളൊരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് ഷൈൻ ഹെയർ മാസ്ക് ഒരു സലൂൺ ലൈക്ക് ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അത് വീട്ടിൽ തന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സലൂൺ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ശരിക്കും ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഷാംപൂ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടാവുക ഡാമേജ്ഡ് ഹെയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമേജസ് എല്ലാം മാറി നല്ല ഷൈനി സോഫ്റ്റൺ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സ്മൂത്തൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്താക്കാൻ പറ്റും ഡൾനെസ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ ഈ മാസ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ സിൽക്ക് പ്രോട്ടീനും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ ഹെയറിലേക്ക് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഡാമേജസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നല്ല സിൽക്കി ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടെക്സ്റ്റർ ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ ടെക്സ്റ്റർ എല്ലാം മാറ്റി ഡ്രൈനെസ് മാറ്റി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിത്തരും ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് ഷൈൻ ഹെയർ മാസ്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻറിച്ച്ഡ് വിത്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഷൈൻ ടോണിക് കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഹെയറിന് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ഒരു ഗ്ലോസി ഫീൽ തരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഷൈനി ആക്കും ആൻഡ് ഹെയർ ഒന്നും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് സോഫ്റ്റൻ ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്മൂത്തൻ ആവും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു സലൂൺ ലൈക്ക് ഹെയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്
ഈ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹെയർ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് ഷൈൻ ഷാംപു ഏറ്റവും അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ടവൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറച്ച് വെറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസ് ഷൈൻ ഹെയർ മാസ്ക് ദ മാജിക് ക്രിയേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് എൻ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാനൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ലീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്തിടുക ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ശരിക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക്ലി വൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണേ എന്നാലാണ് ബെസ്റ്റ് ഒരു ഷൈനി ഹെയർ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബി ബ്ലൻഡിന് ഒരു സലൂൺ ലൈക്ക് ഒരു ഹെയർ സ്പാ മാസ്ക്കും ഉണ്ട് അത് ഇൻറ്റൻസ് മോയ്സ്ചർ ഹീറ്റ് ഹെയർ സ്പാ മാസ്ക് എന്നാണ് പേര് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നൗറിഷ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷൈനും നമ്മുടെ ഹെയറിന് നൽകും കാരണം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൊജോബ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇയും ആണ് ഇനി ജൊജോബ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെയറിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഹെയറിന് കൊടുത്ത് ഹെയറിനെ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹെയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്ട്രെങ്ത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഷൈനും കൊടുക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതിൽ മറ്റൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഇ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെജുവിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഹെയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റെജുവിനേഷൻ കൊടുക്കാനും ഡ്രൈനസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഫ്ലേക്കി സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈനസ് എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റ് ആക്കാനും ഷൈനി ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ശരിക്കും സലൂണിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ പോച്ച് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ സലൂൺ ഇനി മുതൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ബി ബ്ലാൻഡിന് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻറ്റൻസ് മോയിസ്റ്റർ ഹെയർ മാസ്ക് ഇനി ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ നൗറിഷ് ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മോയിസ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില ഹെയർ ഭയങ്കര ഓവർ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാനേജബിൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെയർ മാനേജബിൾ ആയിട്ട് ും ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ചധികം നാളെ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ടുണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് ഒരു വുമൻ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രൂ സബ ഫൗണ്ടേഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് വുമൻ എംപവർമെൻറ്റ് സോ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ വൺസ് എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കേട്ടോ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൈക്കയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബി ബ്ലൻഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് പറയണം കാരണം എനിക്ക് അത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം എൻ്റെ ഹെയർ നിങ്ങൾ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ
സോറി മറന്നുപോയി അങ്ങനെ അല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര റിസ്കി പ്ലേ ആണ് യുനോ ഗൈസ് അയ്യോ സോറി യുനോ ഗൈസ് ഇനി ഞാൻ മുണ്ട കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം കാരണം ഞാൻ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വേണം സംസാരിക്കാം ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വളരെ ഒരു റിസ്ക് പ്ലേ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് തൃശ്ശൂക്കാരിയായിട്ട് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ മോശമാണെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ധൈര്യം ഇങ്ങനെ ചോർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് പക്ഷേ ചേച്ചി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എനിക്കൊരു പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ തൃശ്ശൂക്കാരിയാണ് ഞാൻ നമ്പർ വൺ ക്ലൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടി ഫിഗർ വലിയ ഫിഗർ അപ്പുറത്തുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷനും എനിക്ക് വേണ്ട ധൈര്യവും ഒക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളും എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാ ഭയങ്കര വലിയൊരാള് ആള് പോരട്ടെ താങ്ക് യു എനിക്കാണോ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കണം സോറി ഇന്ന് ഞാൻ ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ അല്ലേ താങ്ക് യു എന്താ വിശേഷം ആനെങ്കിലും <laughs> 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 അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുണ്ടും പാൻഡും അല്ല പക്ഷേ മുണ്ടും പാൻഡും അല്ലോ ആകെ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുക ആന എനിക്ക് പേടിയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഷർട്ട് മുണ്ടും അല്ല ഗൈസ് മഞ്ജുവാര്യർ സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണോ മഞ്ജുവാര്യരുടെ കൂടെ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല കുട്ടി എന്നെ ചമ്മിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ഈ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഇടാ പറയടാ ഈ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഞ്ജു വാര്യറെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉപമ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാലും സിനിമയല്ലാണ്ട് വേറെ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ റിമോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ സാരല്ല ഇവന്റെ ആന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ വെറുതെ വിടുക പാടാ എവിടെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവനും എന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത ഇവനും എന്നെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാൻ പോവാത്ത നമ്മുടെ ആനയാണ് ആനയുടെ പേരെന്താ ആനയുടെ ഓണറാണ് കേട്ടോ കുട്ടി ഓണറാണ് ആ ആനയുടെ പേരെന്താ മാണിച്ചൻ മാണിച്ചൻ എന്നല്ല എന്റെ അറിവിൽ മാണിക്കൻ എന്നാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായമാണല്ലോ മാണിക്കൻ എന്നാണോ മാണിച്ചൻ എന്നാണോ എനിക്കൊരു ആനവാൽ മോതിരവും വേണം എന്നെ ഒന്ന് ആനയുടെ പുറത്തും കേറ്റണം പറ്റോ എടുത്ത് കേറ്റോ ശ്രമിച്ചൂടെ എന്തായാലും നോക്കാം ആന എന്നെ എടുക്കുമോ ഞാൻ ആന എടുക്കുമോ അതോ ഇവൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഓടുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അമ്മ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ആന ഭയങ്കര പേടിയാ സത്യമായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയാ അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് ആനയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പോകണം ആന ഒന്ന് തുടണം ആന പുറത്ത് കയറണം എന്നുള്ളത് അത്യാഗ്രഹമാണ് എന്നാലും അത്യാഗ്രഹിക്കാലോ പോവാ ഈ മാണിച്ചൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി നേരെ ഞാനും ബാലും കൂടെ നേരെ പോവാൻ പോവാ മാണിക്കനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ മാണിക്കനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പോണേ ആന അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുണ്ട് ആശാൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തുന്നോണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ നീ മൈക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഈ പോന്ന് പിടിച്ചേ ശരിയാണോ 
ശരിയാണോ ഊരിപ്പൂന്ന് അവൻ തന്നെ പറയാ മുണ്ട് കൊടുക്കണത് ശരിയാക്കിയാ പക്ഷെ ഊരി പോവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന പറഞ്ഞേ ഊരി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സഹായിക്കണം കേട്ടോ എവിടെ ആനയുടെ അവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയോടോ സത്യായിട്ട് എനിക്ക് പേടിയോ പ്രശ്നാവോ ഞാൻ ഓടുവോ ആന കുത്താൻ വരുവോ മണിക്കിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആന കുറച്ച് ഓളി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയേക്കാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആഭാസത്തര കാണി ആഭാസത്തര എന്നല്ലേ പറയാ ആഭാസം കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ മുണ്ട കൊടുത്തിട്ടില്ലേന്ന് യുനോ നമ്മുടെ മാണിക്കിനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണം അതായത് വൺ എമങ് ദ പാപ്പാൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആനയ്ക്ക് തോന്നണം അതായത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ അത് ആനയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പാടില്ല പാനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ നാല് പേരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപ്പാന്മാരുടെ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് പോയിന്റ് ആനയ്ക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ റെഡിയാണെന്ന് മാണിക്കും പറഞ്ഞു നടന്നാലോ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ട് റെഡി എങ്ങനെ നടക്കുക കുറച്ച് സെക്കൻഡ്സ് മുമ്പ് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് അത് ഞാനാ മാണിക്ക് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിക്കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഉഷാറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പോവാവോ പിന്നെ അതുമല്ല വല്ലവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഷൂസ് കുറച്ച് ഹീലൊക്കെ ഉള്ളതാ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടം മേടിക്കാൻ തന്നെ രക്ഷയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മാണിക്കിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നാല് പാപ്പാന്മാരിൽ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നൊരു പാപ്പാത്തിയായിട്ട് തോന്നിക്കോളൂ മാണിക്ക് പ്രശ്നം നീ പോയിട്ട് വാങ്ങിയാൽ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം തൊട്ടോട്ടെ ഭയങ്കര കാറ്റ് ആന ചെവി ഇങ്ങനെ ആട്ടണല്ലേ ഓ ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് കാണിക്കാത്തതാന്ന് തോന്നരുത് ഇതാണല്ലോ എത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ആന കൊമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പിടിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പിടിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പിടിക്കാം കേട്ടോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചേന്നിരിക്കല്ലേ നാണക്കേട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടാ ഇത്തിരി പേടിയുള്ളോണ്ട ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വാലി ചുരുട്ടി തന്നെ അടിക്കാൻ പോവാന്ന് എന്തായാലും ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിലെ ആ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് വരാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയല്ലോ വേടാ വാ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റൈലായിട്ട് നടന്നിട്ട് വരാം റെഡി അല്ലേ ആ വാ വാ സ്റ്റൈലായിട്ട് സ്റ്റൈലായിട്ട് ആദ്യായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യായിട്ട് ചേട്ടാ എന്റെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരായിട്ട് ഇണങ്ങാൻ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം എടുത്തു ഇപ്പൊ ശരിയോ ഇപ്പൊ ശരിയോ ഞാൻ തൊട്ടോളാ ഞാൻ ആ തൊട്ടു ഹ 
ಹಾಯ್ ಪೇಡಿ ಮಾರಿ ಪೇಡಿ ಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಡ ಎಂತ ಇತ್ತ ಉಡ ಅಂಟ ದೇ ಎತ್ರ ವಯಸ್ಸ ಏ ಮಾಣಿಕನೆ ಕೊರೆವಾ ಕೊರೆವಾ ಸೈಯೋ ನಿನ್ನ ಚರಿಲಿಯ ನಿನ್ನ ಚರಿಲೆ ಚರಿ ಚರಿಲೆ ಒಂದುಂಗಡಿಡು ಇದಾಣ ಇಷ್ಟಂಗ ಕಾಣಿಕಣ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಣಿಕೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ನಾವು ಆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ತರಟ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೊಲ ಕೊಡಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಪ್ಪ ತರ ಕೊಲೆಯೂ ಕಳಿಚು ಕೊಲೆಯೂ ಕಳಿಕೋ ಕಳಿಚು ಕೊರಚ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಲ್ಲೋ ಕೊರಚ ಕಳಿಂಗಿಟ್ಟ ಎನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಳಿ ಕರ್ನ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಉಂಡ ಟಾ ಒಂದು ಉಮ್ಮ ಅನ್ನೋಟೆ ನಮ್ಮಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾಶಸ್ ಒಕ್ಕೆ ವೈಕಂ പക്ഷೆ ಎತ್ರ ಲಾಶ ಅಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಆ ನೀ ಅಂಗನೆ ಪಿಡಿಚೋ ಟಾ ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಒಂದು ಉಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಪೊಂದಿಕಂಡಲ್ಲೋ ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪಿಕಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಲ್ಲ ಊಟಿಯಾಟೋ ನಲ್ಲ ಊಟಿಯಾಟೋ ಪೀರ್ ಬಿಡಚಾನೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್
a few minutes later. मणिकाणी मणिकाणी <laughs> 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 शुंदरो <laughs> मनसोरी वाय <laughs> 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 मिस्टेक 
Cooling and enjoy the country again, Madame Manikin. Any church window, cooling in it? Pashna, open it. I didn't the cooling in ya. Pashna. In the Gaikia, Panamata, Pikamirian. In the two, they enjoy can I lay. In the Gaikia, Panangayaka, Panamata. Ring us up at all in your can. Can I know the Kaiser? We could see him. Pinne cooling. They make cooling in the Pukano. Eh? Action. I am going to go to the house. I am going to go to Chichi, uh, one more time. One I am going to go to the pocket. I am going to go to the handbag. 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 I am Nee full kai locho. Ingene uchu. Ah okay. Sherry. Nee parakula. Ah. Ah chee chee kya shoot thele. Da. Har chadam dri kete. Unda dikaro. Kani dikaro. Eh? Inna. Ah ane kud pickle ni anji. Da abiru to kud picham var parna pa abiru varnu kud picholam varnu. Thana even inter thala respect. Let <laughs> ಅವರು <laughs> 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 ಬಾಲಕುಟ್ಟನಾನೆ <laughs> Come on, 
മാണിക്കിനെ ഇത്തിരി പിടിച്ചു ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഇനിയും തരാം ഇനിയും തരാം കേട്ടോ ഇനിയും തരാം നല്ല അനുസരിഞ്ഞുള്ള കുട്ടിയല്ലേ ചിലപ്പോ പരിചയം ഇല്ലാത്തവര് വിളിച്ചാൽ വരില്ല കേട്ടോ കൊതി വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നേ സോറി മാണിക്ക എവിടെയാ തരണ്ടേ ഇങ്ങനെ തന്നാ മതിയോ ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിട്ട് തരാം കേട്ടോ കൊറേ ഉണ്ട് ഇത്തിരി ഉണ്ടാക്കിട്ട് തരാം അപ്പോ ഇത് ശരി ആ ഇത് കുഞ്ഞുണ്ട ഇത് ഇത് ബാലുട്ടിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ടാണ് കുഞ്ഞുണ്ട ഞാൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ അയ്യോ പാവം നമ്മളേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് മാണിക്ക അപ്പൊ ബാക്കി മാണിക്കിന് മാണിക്കിന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ അവല ഇനി മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഫുള്ള് കൊടുക്കട്ടെ അതൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കത് ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ കേട്ടോ ഫുള്ള് കൊടുക്കാം മാണിക്ക ഭയങ്കര സ്വപ്നായിരുന്നു സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഇതിന് ഓരോരുത്തരെ കാലിപ്പുറത്തൊക്കെ കയറണാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് കേട്ടോ മാണിക്കിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ എന്തായാലും മാണിക്കിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇനി പുറത്തൊക്കെ കയറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയണേ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇങ്ങനെ പച്ചമാർക്ക് വന്നിരിക്കുക ടിക്കിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ജയൻചേട്ടന് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാ അതുപോലെ തന്നെ ബാലുവിനും അതായത് ഇവനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ മാണിക്കൻ തൊഴുതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല മഴയും വരുന്നുണ്ട് മഴയും കൂടെ പെയ്ത ആഹാ അന്തസ് അപ്പോ ഇനി സവാരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ക്രെറ്റയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എമ്മിലോ ഫാസനോലോ ഒന്നുമല്ല മാണിക്കിന്റെ പുറത്താ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേ അത് എനിക്ക് തോന്നണതാണോ എന്നറിയില്ല എന്നെ ഒന്ന് പുറത്ത് മോളിക്കേറ്റി കൊണ്ടുപോയി ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തലയാട്ടി അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണോ എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തെങ്കിലും വന്നപ്പോ മുതല് ഞാനൊറ്റയ്ക്കാണോ <laughs> 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 നല്ല ശുഭലക്ഷണാണ് നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേ ഞാൻ തൊട്ട് നിറയിൽ വെച്ചിട്ട് കേറുക കേട്ടോ ഒന്നാമ്പാപ്പനെടുത്തു <laughs> 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 ഈ കാലം എത്തണില്ല കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കട്ടെ ആനച്ചന്തം ഗണപതി മേളച്ചന്തം എട്ടും വട്ടും തിരിയാനിരിക്കരു അയ്യോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്രൗഡി എന്ന് പറയണേ ഒരു ഗജ കേസറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആനക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലേ ആനക്ക് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആദ്യം 
കൊള്ളണേ അതായത് മഴ നമ്മൾ സാധാരണ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൊള്ളില്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അയ്യോ എന്റെ ഫല ോടൊപ്പം ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ബബായി പറയാണ് തൃശൂർക്കാരുടെ അഭിമാനം കാത്തുകൊണ്ട് ഞാനും മാനപ്രേമികളുടെ ക്ലബിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാ അനുപ്രേമികൾക്കും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് അനുപ്രേമികൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ സോ